quantity. Hello, everyone. It's nice to see you again. สวัสดีค่ะน้องๆยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะคะเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง shopping และหัวข้อของบทเรียนของเราในวันนี้เกี่ยวกับ quantity หรือปริมาณนั่นเองค่ะ It's vocabulary time today. We go shopping for food. Let's see what new words are awaiting us today. ถึงเวลาของช่วงคำศัพท์แล้วซึ่งวันนี้เราจะไปซื้อสินค้าประเภทอาหารกันค่ะไปดูกันนะคะว่าเราจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารชนิดใดบ้าง A gram Mother buys 500 grams of flour A kilogram She wants one kilogram of sugar A pack. There's a pack of popcorn on the table. A carton. He buys two cartons of milk. A jar. There's a jar of strawberry jam on the table. A bag. Pim buys a bag of sugar at the supermarket. A can. There are many cans of orange juice on the shelf. A box. He likes collecting matchboxes. A bar. She eats a chocolate bar every day. A bottle. There are many bottles of water in the fridge. Next, you will listen to two short conversations. Are you ready to go shopping with Mary Father? In the first conversation. ต่อไปน้องๆจะได้ฟังบทสนทนาสั้นๆสองบทสนทนาค่ะว่าแต่น้องๆพร้อมจะไปซื้อของกับคุณพ่อของแมรี่ในบทสนทนาแรกหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ Good evening Good evening I want grape jam please How many do you want I want one jar please Do you have any chocolate? Yes, I do. I have dark chocolate, milk chocolate, and white chocolate. I want a bar of each, please. Do you have any microwave popcorn? Yes, I do. How many packs do you want? I want two packs, please. Do you have any milk? No, I don't. Sorry. You can buy a carton of milk across the street. Now let's listen to the second conversation. ถัดไปเราจะมาฟังบทสนทนาที่สองกันนะคะคราวนี้คุณแม่ของวินต้องการจะซื้อของหลายอย่างเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูกันนะคะว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อ Good morning. Good morning. May I help you? I want one kilogram of sugar, please. Do you have any matches? Yes, I do. How many boxes do you want? 
I want two boxes, please. Do you have any flour? Yes, I do. I want 500 grams of flour, please. That's all. How much are they? They are 85 baht in all. Now that you've listened to the conversations, let's study the sentence structures. ไม่ได้ฟังบทสนทนาครบทั้งสองบทสนทนาแล้วตอนนี้เรามาเรียนรู้รูปประโยคที่น่าสนใจจากบทสนทนากันนะคะเมื่อน้องๆไปซื้อของคนขายมักจะถามเราว่าต้องการสินค้าเป็นจำนวนเท่าไหร่โดยขึ้นต้นประโยคว่า how many ตามด้วยหน่วยของปริมาณซึ่งต้องอย่าลืมเติม s หรือ es เพื่อทำให้เป็นรูปพหูพจน์แล้วจึงปิดท้ายด้วย Do you want? ค่ะเราลองดูตัวอย่างจากบทสนทนานะคะ Do you have any microwave popcorn? Yes, I do. How many packs do you want? ต่อไปเป็นการตอบคำถามซึ่งไม่ยากเลยค่ะน้องๆสามารถบอกสิ่งที่เราต้องการซื้อโดยขึ้นต้นประโยคว่า I want แล้วจึงต่อด้วยจำนวนและอย่าลืมปิดท้ายประโยคด้วย please นะคะตัวอย่างเช่น How many packs do you want? I want two packs, please. Now let's do an activity. ตอนนี้เรามาทำกิจกรรมกันนะคะดูซิว่าน้องๆจะสามารถใช้คำที่เป็นหน่วยบอกปริมาณได้ถูกต้องหรือไม่โดยให้แต่ละคนเลือกคำบอกปริมาณไปจับคู่กับภาพสินค้าต่างๆให้ถูกต้องค่ะ Match the words with the pictures Well done You are so smart Very good Bravo! Good job! Now, we're going to practice speaking English together. Please, listen carefully and try to pronounce the words correctly. ต่อไปเราจะมาฝึกการพูดจากบทสนทนาด้วยกันนะคะให้ทุกคนตั้งใจฟังเสียงตัวอย่างแล้วพยายามออกเสียงตามให้ถูกต้อง I want grape jam, please. Do you have any chocolate? Yes, I do. I want a bar of each, please. Do you have any microwave popcorn? Yes, I do. How many packs do you want? I want two packs, please. I want one kilogram of sugar, please. Do you have any matches? Yes, I do. How many boxes do you want? I want two boxes, please. Do you have any flour? I want 500 grams of flour, please. Our time together is up. วันนี้บทเรียนของเราสนุกไหมคะถึงแม้ว่าเวลาของเราจะหมดแล้วแต่หลังจากนี้น้องๆก็อย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์และทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปคะ่ะ See you soon. Bye.